che cosa si deve ripartire per far ripartire il lavoro? È una domanda molto difficile, no? come ben sappiamo, anche se tutti ne parlano. Io credo che il parlare del lavoro significa avere molto chiaro che dietro al lavoro c'è un'impresa che cresce, che è sana, che si sviluppa. Se dimentichiamo questo parliamo del lavoro in maniera astratta e quindi non succederà di nuovo niente come purtroppo sta succedendo poco in questo paese. Parlare dell'impresa significa sapere che da un lato in questo paese ci sono degli, delle imprese che crescono, magari ci sono in settori nuovi che non sappiamo capire ancora, quindi c'è bisogno di un grande ascolto rispetto a questi settori che sono il, il settore delle rinnovabili che cresce all'estero moltissimo. I settori, per esempio, delle imprese che lavorano nell'agricoltura, che sono improvvisamente capaci di assumere, Nel, delle imprese che lavorano sull'evoluzione tecnologica e ci sono dei bellissimi incubatori che attirano private equity e che sono sicuramente situazioni da sostenere e che quindi anche il mondo bancario può sostenere selettivamente. Però abbiamo un problema di selettività, non, non stiamo, possiamo parlare di temi uguali per tutti perché le imprese sono laddove ci sono anche imprenditori che hanno una gran passione per il lavoro. Allora questa cosa credo che vada rimessa al centro. Dall'altra parte credo che il tema dello sbloccare il sistema no, della, delle aziende, delle imprese sia necessario e sia anche, molto, anche, anche in questo sia molto importante essere realistici, molto duri, molto asciutti e schietti. Sbloccare il tema del lavoro, una situazione in cui la, il, il sistema pensionistico non per noi ma per tutta l'Europa è arrivata a 70 anni, ma non per noi, per tutti i paesi europei, siamo uguali agli altri. Significa porsi il problema di che cosa far fare a questi lavoratori che non possiamo immaginare debbano assorbire a titolo individuale il problema della disoccupazione, ma che possono uscire da una situazione di occupazione a tempo pieno, occupazione con tutte le garanzie, occupazione magari con caratteristiche di costo no, per l'azienda e di eh, produttività bassa, no, costo elevato e produttività bassa, soltanto a condizione di creare con, reali, con realismo formati contrattuali realistici. Questo richiede un grande lavoro da parte delle parti sociali. Sicuramente i sindacati europei ci stanno pensando perché destrutturando o ristrutturando, rimodulando i contratti di questa parte degli anziani io posso immaginare che le imprese abbiano quel po' di energie per invece ripartire con l'occupazione che serve loro, cioè quella dei, dei giovani che hanno magari delle professionalità più adatte e più importanti per il, loro, per il futuro delle imprese. Ecco, questo giro virtuoso non ripartirà da solo perché appunto non siamo in una situazione di crescita del, del, del ciclo economico, abbiamo bisogno di rendere possibile con concretezza la, il patto generazionale. Non si tratta di una staffetta perché non c'è nessun automatismo, in regola esterna si tratta di un patto in cui anche i lavoratori di quella fascia d'età, che purtroppo sono i baby boomer, io sono una baby boomer, i baby boomer appena pensano di essere eterni, rischiano di essere anche esageratamente fiduciosi nella propria capacità di essere produttivi. Questo significa lavorare anche sulla percezione di, no, di sé che queste persone hanno e sulla capacità magari di reinventarsi fuori attraverso piccole imprese come alcune grandi realtà stanno facendo. Ci sono grandi aziende che stanno favorendo l'uscita sotto forma di creazione di piccole imprese che sono utili sia per la persona anziana che ritrova interesse in un'altra cosa, sia per le imprese perché possono creare occupazione, sia per i nuovi no, entranti che si possono eh, collocare dentro realtà significative, importanti, in maniera stabile, magari con contratti appropriati come tutti vorremmo.